సినిమా ఇంత చక్కగా మన ముందుకు రావడానికి ముఖ్య కారణం శశి గారు హలో అండి సో ఇది శేష్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ సో నాకు తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాకే తెలుసు తను ఎప్పుడైతే నన్ను డైరెక్టర్ అన్నాడు నన్ను డైరెక్ట్ చేయమన్నాడో నేను ఫస్ట్ పెద్ద స్పందించలేదు ఎందుకంటే నాకు ఆ చిన్న పాస్పోర్ట్ ఫోటో ఒకటే తెలుసు సందీప్ ఉన్న కృష్ణన్ గురించి ఆయన ఒక పెద్ద హీ ట్వంటీ సిక్స్ లెవెన్ హీరో అని తెలుసు బట్ దీర్ఘంగా చూడటం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆయన జీవితాన్ని ఎలాగన్నా ఈయన ఖర్చు చెప్పాలని నా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ప్రాజెక్ట్లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ నా టీంని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం మొదలుపెట్టాం సో ఫస్ట్లీ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వినయ్ హీ ఎడిటర్ అన్నారు తను నాకు ఫస్ట్ ఏడీ కూడా ఈ సినిమాకి సో హీ వాజ్ బై మై సైడ్ ఆల్ ద టైమ్ గూఢచారికి చేశాడు దెన్ రాజీవ్ ఈపి నాకు ఏడీగా చేశాడు గూఢచారిలో తను నా ఈ పక్క షోల్డరు వినయ్ రాజీవ్ ఎప్పుడూ నా పక్కన ఉన్నారు అండ్ గౌతమ్ గూఢచారి నుంచి వచ్చాడు నాకు విఎఫ్ఎక్స్ మొత్తం ఇన్ని విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ మొత్తం తనే హ్యాండిల్ చేశాడు అన్నపూర్ణ వాళ్ళ సపోర్ట్ తోటి మొత్తం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి బ్రిడ్జ్ అయ్యాడు అన్నపూర్ణకి దినేష్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ మూవీ ఇది తనకి బట్ హీ స్టుడ్ మై సై బై మై సైడ్ ఫర్ వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ దినేష్ ఐల్ బీ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అనురాగ్ హీఈస్ నాట్ హియర్ ఐ విష్ యు ఆర్ హియర్ మనోజ్ నువ్వు ఎక్కడున్నావో నాకు తెలియదు కనిపించట్లేదు బట్ యువర్ సపోర్ట్ ఇస్ ఇమెన్స్ మ్యాన్ నువ్వు కట్ చేసే ఒక్కొక్కసారి ఒక సీన్ కట్ చేసినప్పుడు నేను స్టన్ అయిపోయామండి థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ అండ్ వంశీ పచ్చిపులుసు తను నాకు సెకండ్ యూనిట్ డిఓపీగా చేశాడు గూఢచారికి అండ్ నేను ఇది చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది నా షార్ట్ అని చెప్తే లెట్ మీ షో యూ సంథింగ్ అని తను కరెక్ట్గా నువ్వు ఏమనుకు మనం ఏమనుకుంటున్నావు అది చూపిస్తాం ఇట్స్ నాట్ నాట్ అ నార్మల్ థింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ వంశీ అవినాష్ కొల్లా హీ డెంట్ కమ్ హియర్ అవినాష్ ఇంత పెద్ద సినిమా నాకు కెరియర్లో టూ అర్లీ వచ్చేసింది అండ్ ఆ సెట్స్ అంత పెద్ద అవి నాకు అంత అర్థం అవ్వదు ఎగ్జిక్యూషన్ లెవెల్లో బట్ యూ మేడ్ మై లైఫ్ ఈజీ తాజ్ని చూపించడం ఆడియన్స్కి తాజ్ హోటల్ లోపలికి ఆయన బ్రాడ్ డే లైట్ వెళ్తే బయటకు రావడానికి దారి తెలియదు మామూలుగానే అలాంటిది ఇలాంటి ఆపరేషన్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడం అనేది ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ అండ్ అదే ఆడియన్స్కి చాలా సింప్లిఫై చేసి చెప్పాలి అండ్ దాంట్లో అవినాష్ ప్లేడ్ ఎ వెరీ మేజర్ రోల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అవినాష్ ఫర్ దాట్ అండ్ మ్యూజిక్ మై బ్రదర్ శ్రీచరణ్ పాకల అండ్ నువ్వు సరస్వతి పుత్రుడివి అది ఇది అంటారు అక్కడ వైజాగ్లో హోర్డింగ్ ఇవన్నీ చెప్తారు కానీ యూఆర్ మై బ్రదర్ యూ ఆర్ గిఫ్టెడ్ అండ్ ఐ జస్ట్ లవ్డ్ వర్కింగ్ విత్ యూ బ్రదర్ అండ్ నాకు మాటలు రావట్లేదండి ఎందుకంటే నేను ఈ టీం ఇంతలాగా మీరందరూ ఉన్నందుకు నేను ఈ రోజు నేను ఇలా నుంచున్నా ఆరెల్స్ నేను నుంచో నుంచునేవాడిని కాదు నేను చేసేవాడిని కాదు ఈ మూవీ అండ్ శేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ చూసింగ్ మీ మ్యాన్ మళ్ళీ పిలిచావు ఎందుకు ఇంత తొందరగా ఇద్దరం అని అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ పిలిచి నువ్వు నాకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చావు ఆరెల్స్ మేజర్ మేజర్ వల్ల నాకు వచ్చిన వాట్ ఎవర్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఫీల్ అయ్యేవాడిని కాదు మిస్ అయ్యేవాడిని సో థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ అండ్ ఇందాక శ్రీచారణ్ చెప్పినట్టు మా ఫాదర్ గురించి తన ఫాదర్ గురించి తర్వాత యతిరాజ్ గారు వారి ఫాదర్ పోయారు అబ్బూరు గారు మా రైటర్ అబ్బూరు గారు మర్చిపోయాను సార్ సపోర్ట్ లేకుండా సార్ తోటి బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ చేయకుండా ఏ ఆయనతో సెషన్ జరగకుండా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము ఒక యాక్షన్ సీన్లో కూడా మధ్యలో ఒక బ్లాక్ అయినప్పుడు మేము ఆయనకి ఫోన్ చేస్తే వెంటనే ఇంటికి రమ్మని మా చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చి క్లైమాక్స్ యాక్షన్ ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారు బ్రేక్ ఇచ్చి సార్తో కూర్చుని బ్రేక్ ఆయన పని కాదు అసలు ఆయన యాక్షన్కి ఆయన రావక్కర్లా చెప్పక్కర్లా ఆయన మాతో కూర్చుని ఆ బ్లాక్ క్లియర్ చేసుకున్న ఆయనతో కూర్చుని ఆయన సపోర్ట్ అంత ఎంత కాదు ఈ మూవీకి సార్ ఫర్ ఎవర్ విల్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ
అండ్ వాళ్ళ ఆయన హీ లాస్ట్ ఇస్ మదర్ ఆల్సో అండ్ అంకుల్ ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేవారు అంకుల్ ఆంటీతోటి ఇంట్రాక్ట్ అవటంతో వాళ్ళతోటి ఇంట్రాక్షన్ మాది ఎలా అయిందో శేష్ నేను శేష్ సెపరేట్గా నేను ఒక్కొక్కసారి సెపరేట్గా ఇద్దరం కలిసి చాలా సెషన్స్ జరిగినాయి చాలా అవర్స్ అండ్ అవర్స్ రికార్డ్ చేసుకునేవాళ్ళము అవన్నీ మళ్ళీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్కి ఇచ్చి వాళ్ళు మొత్తం జాట్ డౌన్ చేసేవారు ఆ స్టైల్ ఆఫ్ నెరేటివ్ వాళ్ళు ఏదైతే మాకు చెప్పారో మేము ఎలాగైతే గట్టి గట్టిగా నవ్విన రోజులు ఉన్నాయి దారుణంగా ఏడ్చిన రోజులు ఉన్నాయి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఆయన ఒక్కరోజు ఒక సెషన్లో చెప్పారు సందీప్ ఉన్నాడు శశి ఇక్కడెక్కడో ఉన్నాడు తను మాకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు మా ఈ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కానీ లేకపోతే ఈ ఈ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలో నాలెడ్జ్ ఇస్తుంటే సందీపే చెప్తూ ఉంటాడు అంటే అంటే ఎలా చెప్తాడు అంకుల్ అని అడిగాను తను చెప్పడం ఏంటి అంటే ఆయన లేరు కదా అంటే లేదు శశి థర్టీ వన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మాతో ఉన్నాడు కదా దాన్ని బట్టి సందీప్ ఏంటి సందీప్ ఎలా చెప్తాడు ఏం చెప్తాడనే ఒక అంచనా మాకు ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి తనే చెప్తాడు మాకు ఇట్ ఇస్ ట్రూ అంటే ఆ రోజుకి నాకు ఇట్ డజన్ ఇట్ డిన్ మేక్ మచ్ సెన్స్ అవునా అని అనేసి ఊరుకున్నా బట్ వెన్ మై ఫాదర్ పాస్ పాస్ అవుట్ సారీ చనిపోయినప్పుడు నాకు ఆ రోజు నేను షూట్లో ఉన్నాను ఆ రోజు శేష్ లేడండి శేష్ ఉండంటే బాగుండే ఆ రోజు నాకు ఎవరు లేరు అంటే టీం ఉన్నారు కానీ వెంటనే చెప్పుకోలేను ఇట్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ అన్ యాక్షన్ సీన్ వెంటనే నాకు చెప్పిన వెంటనే శేష్ కాల్ చేసా కాల్ చేసి నేను వెంటనే నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఎయిర్పోర్ట్కి నేను చూసుకుంటా అని చెప్పేసి వినయ్ కప్ చెప్పా అండ్ వెళ్ళాను వెళ్ళి అటెండ్ అయ్యాను అటెండ్ అయిన తర్వాత త్రీ డేస్కి వెనక్కి వచ్చేసా ఎందుకంటే అంకుల్ చెప్పిన మాటకి నాకు అర్థం తెలిసింది అప్పుడు ఎందుకంటే మా ఫాదర్ నిజంగా ఉంటే వెళ్ళి ఆ సినిమా తీ ఆ సినిమా కంప్లీట్ చేయి ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకు ఇది ఎలాగా ఉండేదే జరిగి జరుగుతుంది దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ వె టెలింగ్ ఎ స్టోరీ అబౌట్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ నేను వెంటనే త్రీ థర్డ్ డేకి ఫోర్త్ డేకి వచ్చేసాను ఇక్కడికి అండ్ కొంతమంది నాకు మెసేజెస్ పెడుతున్నారు ప్రకాష్ రాజ్ గారిని ఈ సీన్లో చూస్తే మా ఫాదర్ గుర్తొచ్చారు రేవతి గారిని చూస్తే మా మదర్ గుర్తొచ్చారని నాకు కూడా గుర్తొచ్చారండి కొన్ని సీన్స్ మానిటర్లో చూస్తుంటే నా పేరెంట్స్ అండ్ ఏడుస్తుంటే దాచుకుంటున్నాం చూ చూపి చూపి ఎవరు చూడకుండా ఏడుస్తున్నాం అని చెప్పి అంటున్నారు అలా చేయకండి ప్రైడ్తో ఏడవండి పర్లే బికాస్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లైఫ్ దట్ సందీపూర్ణి కృష్ణ హ్యాస్ లివ్డ్ అండ్ వీ హ్యావ్ బ్రాడ్ దట్ బ్యాక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ